De hecho, él es uno de los oradores principales y a menudo en, durante el festival de Gora Punima, él da la clase de Gora Punima o da clases en, como esta que presentamos hoy, que es la, la aparición en conexión con la aparición de Advaita Acharya, que tendrá lugar el lunes aquí en la India. Eh, entonces, espero que podáis eh, tener un poco de la experiencia de, de estar en Mayapur en estas fechas tan significativas que empiezan prácticamente ahora. Ayer fue Basanta Panchami y esto marca un poco como el inicio de, de muchas fiestas que vienen en relación hasta la aparición de eh, Sichetanya Mahaprabhu. Y también quería agradecer a Maharaj que ha, ha, ha accedido a, a nuestra invitación a pesar de que, de hecho, hoy de acuerdo al calendario de Latinoamérica, es su vía sapulla. Eh, ni me lo dijo. El, el vía sapulla suyo fue en la India ayer, porque claro, hoy es domingo, pero el, su vía sapulla fue el sábado, que el sábado es todavía allí en Latinoamérica. Así que tenemos eh, doble misericordia por ser un día tan auspicioso. Muchísimas gracias, Hare Krishna, eh, Maharaj. Hare Krishna, Om Magyanet Marandasya, Yananjana Shalakaya, Chatsuvaran Militanyena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamaniti Namane, Namaste Sarasati Devi Gauravani Precharine, Nirvise Shashunyavadi Paschacha de Shatarine Vanchaka Patar of Yascha Kripa Sindhu by Evacha Patitanam Pavanibio Vaishnavibio Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gor Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vinda. So today we want to speak on the glories of Sri Advaita Acharya. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre las glorias de Sri Advaita Acharya. En el Panchatattva, we have three members who are all on Vishnu Tattva, namely Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Sri Advaita Acharya. En el Panchatattva tenemos tres miembros que son completamente Vishnu Tattvas, que son Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda y Advaita Acharya. We refer to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. They're described. Brajendra Nandana says, Sachi Sutta Hailahe, Balaram Hailonitai. Chaitanya is, is as Ch Krishna himself, and Nityananda is Lord Balaram. Nos referimos a Sri Chaitanya, que es eh, Krishna mismo, y el Señor Nityananda es Lord, el Señor Balaram. And Advaita Acharya. His identity is understood to be uh, Mahavishnu and also Sadashiva. Y la identidad de, de Advaita Acharya es entendida como Mahavishnu y también Sadashiva. So Mahavishnu is one of the Purusha avatars and he is uh, re responsible for the creation of the material cosmic manifestation. Entonces, Mahavishnu es uno de los Purusha Avatar y es responsable de la manifestación y creación cósmica universal. Mahavishnu lays on the Kajyo Ocean and universes come out from his body. Just like perspiration comes out from the pores of our own body, universes come out from the pores of Mahavishnu. Mahavishnu reside en el océano causal y los universos eh, salen de sus poros, así mismo como... Eh, de, de nosotros sale la, la respiración, de sus poros aparecen los universos. So that same Mahavishnu comes into the material world to take part in Lord Chaitanya's pastimes. He comes as Advaita Acharya. 
Y Mahavishnu eh, viene al mundo material para tomar parte en los pasatiempos del señor Chaitanya, viene como Advaita Acharya. So before Chaitanya Mahaprabhu appeared, Advaita Acharya came. Advaita Acharya is much older than Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya is the, like the same age as Chaitanya Mahaprabhu's father. Entonces, antes de que Chaitanya Mahaprabhu venga, vino Advaita Acharya. Advaita Acharya es bastante mayor que el señor Chaitanya. Él tiene la edad aproximada del padre del señor Chaitanya. And it was Advaita Acharya whose loud calling was responsible for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu in this world. Y fue el, el llamado eh, fuerte del señor Advaita el responsable de que el señor Chaitanya aparezca en este mundo. Advaita Acharya studied the scriptures and he came across one verse and he found that simply by offering Ganges water and Tulsi leaves the Lord could be pleased and he could invite the Lord to come and appear in this world. Advaita Acharya estudió las escrituras y él eh, vio en un verso que simplemente por ofrecer agua del Ganges y hojas de Tulasi, el Señor podría estar complacido y así podría eh, llamarlo para que venga a este mundo. We, we should understand that Advaita Acharya was considering the situation of the world and he saw the population of the world to be very fallen. He thought, how can they ever be delivered? El señor eh, Advaita veía la situación de, de la población y veía que eh, eran muy caídos y él pensaba, ¿cómo podría haber liberación? Uh, Advaita Acharya, therefore, considered that he himself wouldn't be able to deliver them. Although he himself is Mahavishnu, he considered himself unqualified to be able to deliver them. He thought, the Supreme Lord himself has to directly come and deliver them. Advaita Acharya, a pesar de ser Mahavishnu, se sentía eh, descualificado para poder liberar a las personas y él pensaba que el Señor mismo tenía que venir a hacer esa labor. So in this mood, Advaita Acharya began to offer Ganges water and Tulsi leaves, and he loudly called out to the Lord. He called out to the Lord, please come, please come. Entonces Advaita Acharya comenzó a ofrecer hojas de Tulasi y agua del Ganges al Señor y a orar fuertemente, le decía al Señor, por favor ven, por favor ven. His loud calling penetrated the coverings of the universe and entered into the spiritual world. It entered into the Goloka, where the Lord resides. And the Lord was actually, the Lord was resting. The Lord was resting and it, he woke him up. The loud chanting of Advaita woke him up and brought him to come to this world. El, el llamado tan fuerte del señor Advaita eh, traspasó las capas del mundo material y llegó al mundo espiritual a Goloka Brindavan, donde el señor estaba descansando y pudo escuchar el llamado de, de Sri Advaita. Advaita Acharya has two residencies. One residence is in Shantipur. His home is there. But he has also another residence in Mayapur which is not very far, just only five minutes walk away from the place where Chaitanya Mahaprabhu appears at the yoga peak. Advaita Acharya tiene dos residencias, una está en Shantipur y la otra está en Maya, porque está muy cerca, solamente a cinco minutos, donde el señor Chaitanya apareció en yoga peak. So, Jagannath Mishra and Sachi Mata were good friends with Advaita Acharya and his wife, Sita Devi. Entonces, Jagannath Misra y, eh, sorry, Jagannath Misra Sachimata, and, Sachimata. Ah, Sachimata eran buenos amigos de Advaita Acharya y su esposa. So when Sachimata delivered her second son, at that time, Advaita Acharya and his wife came there to see the child. 
Entonces, cuando Sachi Mata tuvo su segundo hijo, eh, Advaita Achari y su esposa fueron al lugar a verlo. It's actually said that when Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world as the son of Jagannath Mishra and Sachi Mata, at that time Advaita Acharya was with Haridas Thakur and the both of them were loudly chanting the holy names of the Lord. Y cuando el señor Chaitanya apareció en este mundo, eh, Advaita Acharya estaba con Haridas Thakur y en ese momento ambos estaban cantando fuertemente los nombres del Señor. Haridas Thakur was very closely connected with Advaita Acharya. Haridas Thakur está muy cercanamente conectado con Advaita Acharya. So much so that when Advaita Acharya's father left the world, Advaita Acharya had to perform Shada ceremony. And part of this ceremony is to offer the Mahaprasadam to the most elevated soul. Estaban tan conectados que cuando el padre de Advaita Acharya eh, dejó este mundo, él tenía que eh, realizar los rada, la ceremonia Srada y él tenía que ofrecer Prasadam al alma más elevada de este mundo. Advaita Acharya was actually like the head of the Brahmanas of that Brahman community. And there were many Brahmanas there. They were all anxious to be honored. They all wanted to receive the Shraddha plate offered to the father of Advaita Acharya. But Advaita Acharya called Haridas and he gave the offering to Haridas. Advaita Acharya era el líder de la comunidad eh, brahmana de, de ese lugar y todos los brahmanas estaban ansiosos por recibir ese plato eh, ceremonial. Sin embargo, Advaita Acharya llamó a Haridas Thakur para que lo recibiera. Advaita Acharya remarked that by feeding Haridas, it's better than feeding thousands of all of these other brahmanas who were just simply karmakandi brahmanas. They were just addicted to material, ritualistic activities. Advaita Acharya recalcó que por eh, alimentar a Haridas Thakur equivalía a alimentar a miles de esos otros brahmanas que eran adictos al karma kanda y a las actividades ritualísticas. The Advaita Acharya was really a great devotee. He was really Acharya. Acharya means teacher. And Advaita Acharya taught by his loud chanting of the holy names of the Lord and by his love of the devotees. Advaita Acharya era realmente un devoto grandioso. Él era un Acharya. Acharya se significa maestro y él era un maestro. Él Ad... llamó al Señor, enseñó a cantar los santos nombres del Señor. Advaita was anxious that the Lord should come. And he did not know if this child of Jagannath Mishras and Sachimata was actually the Lord himself. He was not sure. Advaita Acharya llamó al Señor para que viniera y él en principio no estaba seguro si este hijo de Jagran Misra y Sachimata era el Señor eh, él mismo. And we know also that Chaitanya Mahaprabhu in his childhood, he was more in the pastimes of scholarship and as a young man he was also teacher. He was not actually active in the preaching of the Holy Name and the glorification of the Supreme Lord, that came only after his initiation. Y sabemos que los pasatiempos de la adolescencia del Señor Chaitanya tenían más que ver con lo académico. Él no, no era activo en predicar las glorias del Señor hasta después de su iniciación. Advaita Acharya himself was a disciple of the illustrious Madhavendra Puri, who came in the line of Madhva Acharya. Advaita Acharya era un discípulo de eh, Madhavendra Puri, que era eh, de la línea de eh, Madhva Acharya. It is said that Madhavendra Puri had two prominent disciples. One was Ishwara Puri, who was the spiritual, who became the spiritual master of Lord Chaitanya. 
and the other was Advaita Acharya. Se dice que Madhavendra Puri tenía dos discípulos prominentes. Uno era Ishvara Puri, que fue el maestro espiritual del señor Chaitanya, y el segundo era el Advaita Acharya. And we see every year, at the present times, the devotees, we go to Shantipur on the day of the uh, disappearance day of, uh, is it the disappearance day of uh, Madhva, Madhavendra, uh, Madhavendra Puri, because Advaita Acharya used to have a very big festival on that day in Shantipur and he would distribute prasadam to thousands and thousands of people. So uh, we were requested by the family there of Advaita Acharya, the descendants who are living there, they requested us that we would take up that festival because they couldn't do it. And they asked Iskon to kindly organize the, the Shantipur festival in honor of the spiritual master of Advaita Acharya. Y vemos que hasta el día de hoy los devotos van en el día de la desaparición de Madhavendra Puri a Shantipur a distribuir prasadam. Fue la, la familia de Advaita Acharya la que pidió a Iskon que continuara con esta, esta festividad para honrar al maestro espiritual de Advaita Acharya ya que ellos no podían seguir con esta tradición. It's a very big festival every year. And we, we arrange, from Mayapur, we arrange free buses for all the devotees to go to that festival at Shantipur. Shantipur means about, it's about one and a half hours in the bus from Mayapur. Y este es un festival muy grande que se hace todos los años. Eh, se, se entregan buses gratis para que los devotos vayan. Y este lugar, Shantipur, está a una hora y media de Mayapur. And people come. Thousands of people come. There's so many villages, and when they all know that there's a festival, they all know there's going to be prasadam free, and so many, many people come, and all the devotees come from Mayapur. They all come for the Gorpurnima festival, and they go to Shantipur for the day, and we have a big festival there. And it said, everyone who eats prasadam, and everyone who serves prasadam that day, They all, they're all blessed with Krishna Prem. Y vienen miles de personas de todos los pueblos aledaños a tomar prasam. Todo el mundo sabe que ese día hay un gran festival donde hay prasam gratis. Y los devotos de todas partes, miles de devotos vienen para Gobra Purnima y van por el día a Shantipur. Y está dicho que la persona que tome prasam o sirva prasam ese día obtiene Krishna Prema. So Advaita Acharya, we said he had two houses. Sometimes he would come and live in Mayapur, sometimes he would be in Shantipur. So when he lived in Mayapur, because his home was near to the home of Jagannath Mishra, sometimes the two sons, of, or, or the eldest son of Jagannath Mishra, would come to the home of Advaita Acharya. Entonces, como dijimos, Advaita Acharya tenía dos casas. Una de ellas estaba en Mayapur y estaba cercana a la casa de Jagannath Mishra. Entonces, eh, cuando él estaba ahí, el hijo mayor de Jagannath Misra solía ir a la casa de Advaita Acharya. So Chaitanya Mahaprabhu had one older brother, Vishwarup, and Vishwarup used to regularly go to the home of Advaita Acharya. And Advaita Acharya, being a brahmana, he would be at home, he would be having kata, he'd be reading shastra. And people would come and they would sit and they'd hear him and they would discuss with him. And Vishwarup, Chaitanya Mahaprabhu's older brother, he would be there, he would be hearing. Entonces, el señor Chaitanya tenía un hermano mayor que era Vishwarup. Y Advaita Acharya, al ser un brahmana, estaba haciendo kata, estaba eh, leyendo y predicando las escrituras. Entonces, eh, Vishwarup, el hermano del señor Chaitanya, solía estar ahí, solía ir a, a esos eventos. So Vishwarup was older than Chaitanya Mahaprabhu and at some point his parents, Jagannath Mishra, Sachimata, they decided we have to get our son married. We have to get arrange the marriage for Vishwarup. And so when Vishwarup heard this, he thought that he didn't want to get married. 
Entonces Vishwarup era mayor que el señor Chaitanya y en un punto Yagaran Nisra y Sachimata decidieron que tenían que hacer los arreglos para casar a Vishwarup. Y cuando Vishwarup escuchó que estaban haciendo estos arreglos, él pensó que él no se quería casar. And Vishwarup decided just to leave home without telling his parents. He just went off. He just disappeared, and nobody knew what had happened. Where he gone? And later on, they heard that Vishwarup had taken sannyas. Entonces Vishwarup decidió un día dejar su casa eh, sin aviso y nadie sabía dónde él estaba y un día escucharon que Vishwarup había tomado sanyas. So his parents, Jagannath Mishra, Sachimata, naturally they were disappointed, they felt pain in their heart that oh, our oldest son has gone off, he's taken sannyas, means he won't come home again, we won't, we, we've lost our son, they felt pain of separation. Entonces Jagannath Misra y Sachimata al saber esto sintieron mucha pena en su corazón, estaban decepcionados y porque pensaban que su hijo eh, no volvería a, a casa, a la vida familiar. Entonces sentían mucha tristeza. So it happened after some time, Chaitanya Mahaprabhu was revealing more of his opulent position and there was a pastime where he sat on the throne of Vishnu and he was giving blessings to all the different devotees. Entonces, con el tiempo, eh, el señor Chaitanya estaba revelando un poco más acerca de su posición opulenta y hay un pasatiempo en el cual él se sentó en el trono de Vishnu y estaba dando bendiciones a los devotos. So the devotees said, you should give a blessing for your mother, Sachimata. She needs also your blessing. But Chaitanya Mahaprabhu said, no, I'm not going to give blessings for my mother. The devotees were shocked. What? You're not going to give a blessing for your own mother, Sachi Mata? And Chaitanya no, Mahaprabhu sir. said, she is an offender. I cannot give her blessing. She offended a Vaishnava. Entonces, cuando él estaba dando bendiciones, los devotos le dijeron, tú deberías darle bendiciones también a tu madre, Sachimata, ella también necesita tus bendiciones. Entonces, el señor Chaitanya dijo, no, yo no le daré bendiciones a mi madre. Y los devotos estaban muy choqueados de por qué él no daría bendiciones. Y el señor Chaitanya dijo, mi madre es una ofensora. So, devotees were shocked. Sachimata, Vaishnava Paradi. How the, no, Mother Sachi, she never offended anybody. She's a very gentle, sweet lady. She's always serving the Vaishnavas and giving them prasadam. Entonces los devotos estaban muy choqueados. Pensaban, decían, Sachi Mata, Vaishnava Paradi. Eso es imposible. Ella es una señora muy dulce, muy servicial. Siempre está sirviendo y dándole prasadam a los devotos. But Chaitanya Mahaprabhu said no. She she is an offender. She offended Advaita Acharya. Entonces el señor Chaitanya dijo, no, ella es una ofensora. Ella ha ofendido a Sri Advaita Acharya. So when the oldest brother, Vishwarup, left home, Mother said she, she didn't actually say anything, but in her mind she was thinking, my son left home because of the influence of Advaita Acharya. Entonces, eh, cuando Vishwarup, el hermano mayor, el señor Chaitanya, dejó su casa, Sachi Mata no dijo nada, pero en su mente ella estaba pensando, él ha hecho esto por la influencia de Sri Advaita Acharya. That my son was regularly going there to Advaita Acharya's home, and he was hearing the kata, so he was understanding the futility of materialistic life. And because he heard all of this from Advaita Acharya, Therefore, he didn't marry and he left home and now he's a sannyasi. It's Advaita Acharya. Sachi had that kind of feeling. So the devotees thought, well, what to do? We, we, we have to get Advaita Acharya here. And he, Mother Sachi has to take the dust from. 
Entonces los devotos pensaron, nosotros tenemos que eh, traer al señor Advaita acá y que Sachimata pueda tomar el polvo de los pies de, de Advaita Charya para ser perdonada por sus ofensas. Sí, los devotos fueron a get Mother Sachi y otros devotos fueron a get Advaita Acharya para traerlos. Entonces algunos devotos para traerlos allí. But Advaita Acharya is saying, no, 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 Mother Sachi never offended me. No, no, I can't let Mother Sachi touch my feet. No, no. Advaita Acharya decía, no, 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 Madre Sachi nunca me ofendió. Yo no podría dejar a Madre Sachi tocar mis pies. And they were bringing Advaita Acharya. Advaita Acharya was just the, the thought of Mother Sachi touching his feet. It overwhelmed his mind. And Advaita, at one point, Advaita just fainted and he fell on the ground. So at that time, Mother Sachi came forward and took the dust from his feet. Entonces lo estaban llevando y eh, el tan solo hecho para Sri Advaita de pensar en, en Madre Sachi tocando sus pies lo abrumaba y a tal punto que en un momento él se desmayó y en ese momento Madre Sachi avanzó y tocó sus pies. So by this pastime, Lord Chaitanya Mahaprabhu was teaching all of the devotees the importance of never to offend a devotee. Entonces con este pasatiempo el señor Chaitanya estaba enseñando la importancia de jamás ofender a un devoto. Mm -hmm. To commit an offense against a devotee is very dangerous for our spiritual life. Cometer una ofensa hacia un devoto es muy peligroso para nuestra vida espiritual. Okay. In the chanting of the holy name, this is the first offense. This is called the Hati Mata, the mad elephant offense. En, en el canto del santo nombre, esta es la primera ofensa, y esto se denomina el Hati Mata, que es eh, la ofensa del elefante loco. So, even mentally, even within our own minds, we must be very careful never to offend a devotee. Incluso eh, mentalmente, dentro de nuestra propia mente, debemos ser muy cuidadosos de nunca ofender a un devoto. Chaitanya Mahaprabhu teaches all of us, Amanena Manadena, offer all respects to others and don't be anxious to be respected ourselves. El Señor Chaitanya es decir, eh, nunca esperes el respeto y ofrece todo el respeto para los demás. See our own faults, don't see the faults in others. Mira nuestras propias faltas, no veas las faltas en los demás. This is the sure way to advance in Krishna consciousness. Esta es la manera segura de avanzar en conciencia de Krishna. So in this way, Advaita Acharya was relieved, uh, Mother Sanchi was relieved from her offense, and Advaita Acharya felt, <laughs> he felt himself helpless in this situation. What could he do? Entonces de esa forma Sachimata fue eh, liberada de su ofensa y Advaita Acharya se sintió eh, bendecido en esta situación. Another important pastime in the in the lila of Advaita Acharya was that uh, he would always respect Lord Chaitanya, because although he was so much elder than Lord Chaitanya, he understood that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. So he was respecting him, and it was very painful to Lord Chaitanya that Advaita Acharya, who was so much elder than him, was respecting him. Otro pasatiempo importante en el Chaitanya Nila de Advaita Acharya es que Advaita Acharya eh, respetaba mucho al señor Chaitanya, incluso siendo mucho mayor que él. Y para el señor Chaitanya era eh, doloroso que, que Sri Advaita Acharya, eh, siendo tan mayor que él, lo respetara de esa manera. So, Lord Chaitanya would respect Advaita Acharya, and that was even more painful for Advaita Acharya. When Lord Chaitanya would come to him and bow to him and offer respects and ask blessings from Advaita Acharya. Entonces, eh, 
el señor, era más penoso aún para el señor Adveita que el señor Chaitanya le ofreciera sus respetos. Cuando el señor Chaitanya iba y ofrecía sus reverencias y le pedía bendiciones, eso era penoso para el señor Advaita Acharya. Advaita Acharya was so concerned about this, he thought, how to stop this Chaitanya respecting me? And he decided that he would start to preach impersonalism. And he began to read one book, which is full of impersonalist philosophy, called the Yoga Vashista. Entonces, el señor Advaita pensaba, ¿cómo puedo detener esta situación de que el señor Chaitanya me esté ofreciendo respetos a mí? Entonces, comenzó a predicar impersonalismo eh, a través de leyendo y predicando un libro que, lleno de impersonalismo que se llama Yoga Vashista. So, the Dvaita Acharya, you'd be having his satsang, and you'd be preaching, we have to merge, we have to become one with the Supreme, the goal of life is liberation. And he was preaching impersonalist philosophy to everyone. Entonces, el señor Advaita estaría predicando impersonalismo, estaría predicando, nosotros tenemos que fundirnos, volvernos uno con el Señor Supremo. So when Lord Chaitanya got news that Advaita Acharya is preaching the Yoga Vashista, he was very angry. And immediately he came over to Shantipur. He came all the way from Mayapur to Shantipur. And he was in an angry mood. Entonces cuando el Señor Chaitanya recibió la, la noticia de que el Señor Advaita estaba predicando el Yoga Vashista, se enojó mucho y fue de inmediato desde Mayapur a Shantipur y llegó en un humor de enojo. And he came there to Shantipur and he grabbed Advaita Acharya and he knocked him on the ground and he began to beat him. Y llegó a Shantipur y tomó al señor Advaita y lo noqueó, lo tiró al piso y empezó a golpearlo. And Advaita Acharya's wife, Sat, uh, Sita, she was so worried. She came running, she said, Oh no, please don't kill my husband. Please spare him. Please don't kill him. Y la esposa de Advaita Acharya llegó corriendo muy preocupada. Sita, la esposa del señor Advaita Acharya, y decía, no, por favor, no mates a mi esposo, eh, perdónalo, no le, no le hagas daño. And Chaitanya Mahaprabhu said, he, he said to Advaita Acharya that, You woke me up. I was resting in the spiritual world and you called me to come here to preach pure devotion and you are preaching impersonalism. You rascal. Y el señor Chaitanya le dijo, tú me despertaste en mi morada espiritual. Yo estaba descansando y me pidiste que viniera eh, a predicar la gloria del Bhakti y ahora tú estás predicando eh, impersonalismo, rascal, tonto. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his disapproval of preaching the impersonal philosophy. Entonces, de esta manera, el señor Chaitanya manifestó su desaprobación en predicar eh, impersonalismo. However, Advaita Acharya was very happy that Lord Chaitanya was beating him and disrespecting him. He thought, now my my plan was successful. Sin embargo, el señor Advaita estaba muy contento y satisfecho de que el señor Chaitanya le estuviera pegando y le estuviera faltando el respeto. Él dijo, ahora mi plan ha sido exitoso. He's not respecting me anymore. He's beating me. Ya no me está respetando más. Él me está golpeando. So, This, this was all pastimes which took place before Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Estos, estos fueron todos pasatiempos que tomaron lugar antes de que el señor Chaitanya tomara sannyas. Chaitanya Mahaprabhu took sannyas at the age of 24 and he took sannyas up in Katwa which is on the other side of the Ganga, from Mayapur. He crossed the Ganga early in the swam across the Ganga and went to Katwa and took sannyas from Keshava Bharati, where his ashram is there in Katwa. El señor Chaitanya tomó sannyas a la edad de 24 años en Katwa, que está cruzando el Ganges. Entonces, 
eh, él cruzó el Ganges y tomó Sañas por parte de Kesha Babarati. Tatwa is very easy to reach from Mayapur, not very far away. And uh, in Katwa there's a temple there, not, it's just near to the ashram of Keshava Bharati Maharaj. And there's also the place where Chaitanya Mahaprabhu shaved his head. Katwa is very easy to reach from Mayapur. Ahí está también el ashram de Keshava Bharati y está también el lugar donde el señor Chaitanya rapó su cabeza. And it said that the hair, which was cut from the head of Chaitanya Mahaprabhu, was put in samadhi. So the samadhi of Chaitanya Mahaprabhu's hair is there at this place in Katwa. Y se dice que el cabello del señor Chaitanya, cuando se lo cortó, fue puesto en un samadhi. Entonces el samadhi del cabello del señor Chaitanya está en este lugar en Katwa. And the the actual place where Chaitanya Mahaprabhu was given the sannyas is just right there at that place at Keshava Bharati's ashram. Y el lugar donde el señor Chaitanya se le dio sannyas está ahí mismo en ese lugar donde está el ashram de Keshava Bharati. So after Chaitanya Mahaprabhu took his sannyas, he immediately wanted to go to Vrindavan. So Lord Nityananda tricked him. Entonces, tan pronto como el señor eh, Chaitanya tomó sañas, él quería ir a Brindavan. Entonces, el señor Nityananda lo desafió. Instead of taking him to Vrindavan, Lord Nityananda Prabhu arranged that he would go to Shantipur, to the place of Advaita Acharya. Ah, perdón. Entonces, el señor Nityananda le hizo una trampa. Entonces, en vez de llevarlo a Brindavan, lo llevó para Shantipur, al, señor, al lugar de Advaita Acharya. Lord Chaitanya was in ecstasy. He was thinking, I'm going to Vrindavan. And at one point they saw the river and Chaitanya Mahaprabhu said, is this your Yamuna? And Lord Nityananda said, yes, this is the Yamuna. Entonces el señor Chaitanya estaba en éxtasis pensando que iba a Vrindavan y en un punto él vio el río y dijo, ¿Es este el río Yamuna? Y Sri Nityananda le dijo, sí, este es el Yamuna. Actually, the Yamuna joins into the Ganga. We know at Allahabad, that's Triveni, that's where the Yamuna joins the Ganga. So one half of the Ganga is the water of the Yamuna. So when Nityananda said, this is Yamuna, it was actually the Ganga, but that half is the, it was the, the water which is coming from the Yamuna. So Nityananda was not really lying. It was the Yamuna. Entonces el, el río Yamuna realmente se junta con el Ganges y, y la mitad del, del agua del Ganges es el río Yamuna. Entonces cuando Sri Nityananda dijo, sí, este es el río Yamuna, realmente no estaba diciendo una mentira. The water of the Yamuna is a darker color than the water of the Ganga. El agua del Yamuna es más oscura que el agua del Ganges. So Lord Chaitanya was happy, he was thinking he's coming to Vrindavan, but then suddenly he saw Advaita Acharya coming in a boat down the, down the river. And Lord Chaitanya was surprised. He said, hey, what are you doing in Vrindavan? Entonces, Advaita, entonces el señor Chaitanya estaba eh, contento de que iba a Vrindavan, pero de pronto vio a Advaita Acharya viniendo en el río por un bote y, y le dijo, hey, ¿qué estás haciendo tú en Vrindavan? And Advaita Acharya said to Chaitanya Mahaprabhu, he said, my dear Lord, Wherever you are, that is Vrindavan. Y Advaita Acharya le dijo, mi querido señor, donde sea que tú estés, ahí es Vrindavan. Mm. Just like Srila Prabhupada went to America, but he told devotees, he said, you know, I'm not in New York. He said, I'm always in Vrindavan because I'm always thinking of Krishna. Así mismo como Srila Prabhupada vino a América, pero le decía a los devotos, yo siempre estoy en Vrindavan porque siempre estoy pensando en Krishna. If we're always thinking of Krishna, then that is Vrindavan. We want to keep ourselves always in Krishna consciousness. So constant thought of Krishna means we're in a holy place. Si nosotros pensamos constantemente en Krishna, entonces estamos en Vrindavan. Queremos mantenernos siempre conscientes de Krishna y así estar siempre en este lugar sagrado. When 
Vidura came back to Hastinapur after traveling to many holy places. Maharaj Yudhisthira greeted him, telling him that you are the personification of the holy places because you carry the Lord in your heart. So wherever you go, you make that place a holy place. Cuando Vidura regresó a Hastinapur después de haber andado por muchos lugares, Yudhisthir le dio la bienvenida y lo glorificó diciendo que donde sea que él estuviera era un lugar era lugar sagrado ya que él siempre tenía al Señor en su corazón. So the presence of the pure devotees make a holy place. It's not that oh there's no holy places here. No, the presence of the devotees they make a, a holy place. Entonces la presencia de un devoto puro es lo que hace eh, un lugar sagrado. Uno no puede decir, ay, no, no hay lugares sagrados aquí. Es realmente la presencia de un devoto puro lo que hace que un lugar se vuelva sagrado. So Lord Chaitanya went to Advaita Acharya's home in Shantipur and then they called all the devotees to come from Mayapur and they were all able to see Chaitanya Mahaprabhu. Now he's become a sannyasi. He shaved his head and put on the sannyasi robes. And even Mother Sanchi came to see Chaitanya Mahaprabhu, to see her son. Entonces, el señor Chaitanya fue a la casa de Advaita Acharya y se, se dijo a todos que fueran a ver al señor Chaitanya que había rapado su cabeza y que había tomado sañas. Y mucha gente llegó a la casa, incluida eh, Sachi Mata, la madre del señor Chaitanya. Oh, God, the wife doesn't come. The wife doesn't see the husband. No need for the wife to come. La, la esposa no, no va a ver el, al, al, al esposo, generalmente. En so this way, Mother Sachi cooked for Chaitanya Mahaprabhu and they stayed there for several days and enjoyed the association of the devotees and every day there would be nice kirtan, a lot of kirtan. Entonces Sachi Mata se quedó ahí por varios días y pudo eh, cocinar para el señor Chaitanya y hubieron eh, muchos kirtan. Con los devotos. And then Mother Sachi requested her son, please you don't go to Vrindavan because Vrindavan is so far away. If you go to Vrindavan, I won't get any news of your activities. Please, can you just go to stay in Jagannath Puri? Entonces eh, la madre señor Jagannath le dijo, por favor no vayas a Vrindavan. Vrindavan está tan lejos, no voy a tener ninguna novedad acerca de tus actividades. Anda, por favor, a quedarte a Jagannath Puri. Jagannath Puri is not very far away from Mayapur. Even Chaitanya Mahaprabhu's time, regular pe regularly people were coming and going between Jagannath Puri and Mayapur. So Mother Sachi said, it is like two rooms in one house. Entonces, eh, Jagannath Puri no está lejos de Mayapur. Incluso en los tiempos del señor Chaitanya, la gente estaba yendo y viniendo de entre Yaganath Puri y Mayapur. Entonces Sachimata le dijo, es como tener dos habitaciones en una misma casa. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri. And so every year the devotees would come from Mayapur, they would all walk to Jagannath Puri to attend. Particularly they would go for the Rathiatra festival. And they would stay there usually for the four months of Chaturmasya. They would be there with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el señor Chaitanya fue a Jagannath Puri y muchos devotos eh, iban para allá, especialmente para el festival del Rata Yatra, y se quedarían ahí por los cuatro meses que dura Chaturmasya. So there was one interesting pastime which I wanted to just tell you about that was Advaita Acharya had one secretary or servant. His name was Kamala Kanta Vishvasa. And he happened to write a message to the king of Puri. And he requested the king of Puri to please pay 300 rupees to pay off a debt which Advaita Acharya had. Entonces eh, hay un pasatiempo interesante que quiero contarles y eh, Advaita Acharya 
tenía un secretario que era eh, Kamala Kanta Vishwasha y él le escribió una carta al rey de Jagannath Puri eh, pidiéndole que diera eh, 300 rupias eh, para el señor Chaitanya. 300 rupias no suena mucho hoy, pero en ese tiempo, en el tiempo de Chaitanya Mahaprabhu, era bastante dinero. 300 rupias no suena mucho el día de hoy, pero en los tiempos del señor Chaitanya, 300 rupias era una gran cantidad de dinero. So somehow this message came to the hand of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces de alguna forma este esta noticia llegó a los oídos del señor Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya read the message. The message said that Advaita Acharya is the personality of Godhead and he is in debt 300 rupees and they requested the king of Puri to please can you pay off the debt for him? Entonces eh, leyó la, la carta que decía que Advaita Acharya era eh, la suprema personalidad de Dios y que él tenía una deuda de 300 rupees y que si él, el rey de Puri, podía pagar esta deuda. So, when Lord Chaitanya got the message, he read it. He said, oh, he said, it is very good. He, He's recognized that Dvaita Acharya is the personality of Godhead. This is true. This is very good. Entonces, cuando eh, el señor Chaitanya leyó esta carta, dijo, muy bien, eh, ha reconocido que Dvaita Acharya es la suprema personalidad de Dios. Eso está muy bien. But he's committed a great offense by saying that he is in debt 300 rupees. How could the personality of Godhead be in debt to anybody? Pero ha cometido una gran ofensa al decir que él está en deuda en 300 rupias. ¿Cómo puede la suprema personalidad de Dios estar en deuda con alguien? So Lord Chaitanya said that this person who wrote this message, his name was Kamala Kanta Vishwasa, that he said, I'm going to punish him. He should not come in my presence again. I don't want to see his face again. He's committed an offense. Entonces el señor Chaitanya eh, decidió eh, castigar a esta persona que escribió esta carta que era Kamala Kanta Vishwasa, diciendo, él no debería venir acá de nuevo, yo no quiero ver su rostro de nuevo acá. How can the personality of Godhead be in debt? The personality of Godhead is Bhagavan. All the wealth belongs to him. How could he ever be in debt to anybody? ¿Cómo puede la suprema personalidad de Dios estar en deuda? Eh, él es Bhagavan. ¿Cómo podría estar en deuda él con alguien? If somebody is God, then they have all the opulences of God. Si alguien es Dios, entonces tiene todas las opulencias de Dios. And so Lord Chaitanya said, don't let this person come to me, me again. I never want to see his face. Entonces Señor Chaitanya dijo, no dejen que esta persona venga a mi presencia de nuevo. Nunca más quiero ver su rostro. So when Advaita Acharya heard about this, then he complained to Lord Chaitanya. He said, why are you giving him more mercy than I got? When I preached impersonalism, you only beat me. You didn't ban me from ever coming to your presence. You're giving him a bigger punishment than I got. You're giving him more mercy than I got. Y Advaita Acharya dijo que cuando yo estaba predicando en personalismo, tú solamente me golpeaste, pero no me censuraste eh, de venir en tu presencia. Tú le estás dando un castigo mayor a él, entonces le estás dando más misericordia a él. So, Lord Chaitanya was defeated by this argument of Advaita Acharya. He said, all right, bring this Kamala Kanta Vishwasha here. Entonces el señor Chaitanya eh, fue derrotado por este argumento del de, eh, señor Advaita Acharya y dijo, ok, bueno, tráigame a este Kamalakanta Vishwasha acá. And Lord Chaitanya instructed him and all of the devotees in the association about the importance of being very careful about taking money from other people. Y el señor Chaitanya lo instruyó a él y a todos los devotos con respecto a ser muy cuidadoso en tomar dinero de otras personas. If we take the wealth, take money from other people, then it is very 
easy to become contaminated because you accept their karma. Si nosotros tomamos dinero de otras personas, entonces es muy fácil que nosotros nos contaminemos porque estamos tomando su karma. Just like in our Krishna consciousness movement, we can solicit donations on behalf of the society, but if we take any of that money for ourselves, then it is very dangerous. Asimismo nosotros, eh, como sociedad, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, podemos solicitar dinero en nombre de la sociedad, pero si nosotros tomamos dinero de ese para nosotros, es muy peligroso. If we take anything for our own sense gratification, it is very dangerous for our spiritual life. Si nosotros tomamos cualquier cosa para nuestra propia complacencia de los sentidos, eso es muy peligroso para nuestra vida espiritual. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted all the, his devotees to be very conscious and very careful of this. El Señor Chaitanya quería que todos los devotos fueran muy eh, conscientes y muy cuidadosos con respecto a esto. And by this pastime, he's instructing all of the devotees on all of the followers of the Krishna consciousness movement. Y con este pasatiempo él está instruyendo a todos los devotos y a todos los seguidores del movimiento para la conciencia de Krishna. Of course, what to speak of taking money from people, we're very careful about where we take food from. We never want to take food from people who are not devotees. Y estamos hablando de tomar dinero de otras personas, pero que hablamos también de tomar eh, comida de otras personas. Nosotros no queremos eh, tomar comida de otras personas que no sean devotas. Srila Prabhupada dijo, si we take grains cooked by non devotees, then we have to accept the karma. Srila Prabhupada dijo, si nosotros tomamos granos cocinados por no devotos, entonces tenemos que aceptar su karma. So Prabhupada told us, we can simply take uncut fruit from people. Entonces Prabhupada nos enseñó que podíamos solamente tomar eh, fruta no cortada de otras personas. Mm. This and then we can offer it to Krishna, and we know there will be no karma. But if we take grains, food cooked by non devotees, then it will certainly it can influence our mind and it can make it very difficult for us to think of Krishna. Pero si nosotros tomamos granos eh, de otras personas, entonces puede muy fácilmente eh, influenciar nuestra mente y se nos puede hacer difícil pensar en Krishna. So Advaita Acharya had six sons. Actually, only three were devotees. So there, there were three who were rejected because they were Mayavadis. Entonces Advaita Acharya tuvo seis hijos, de los cuales solo tres eran devotos, y tres fueron eh, rechazados porque eran mayavadis. And of the three sons who were devotees, the best son was Achutananda. He was a very, very great devotee and a very dear devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y de sus tres hijos devotos, el más grandioso era Achutananda. Él era un gran devoto y seguidor del señor Chaitanya. And Achyutananda never married, he never had any descendants, so there, were no, there was no uh, descendant of Achyutananda to carry on the line of devotional service. We see Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda and Advaita Acharya. They did not leave any seminal descendants to carry on, to take on the position, because they know that that's very dangerous. Entonces, el señor Chaitanya, el señor Nityananda y Advaita Acharya no dejaron ninguna descendencia seminal porque sabían que era eh, peligroso que alguien quisiera to pudiera tomar esta posición. Birth is not the important qualification to become the Acharya. Nacimiento no es una cualificación importante para volverse una charia. The important qualification is that we take up the mission of the preaching and, and teaching and spreading the message, not just simply 
taking the position that I'm the family because I'm from the family of the great devotee, therefore I'm great devotee. We have to do the work of the great devotee. La cualificación importante no es el nacimiento, sino es que es tomar el servicio de predicar y enseñar el, el culto del bhakti. So, el nacimiento no es importante. One final pastime of Advaita Acharya, that it was Advaita Acharya, we said Advaita Acharya, he brought the Lord here by his loud calling, and it was Advaita Acharya who made, gave the signal to the Lord to complete his pastimes. Entonces vamos a contar un pasatiempo final del Señor Advaita. Fue el Señor Advaita el que llamó al Señor para que, al Señor para que viniera a la tierra como el Señor Chaitanya. Y fue también el Señor Advaita el que dio la señal eh, que concluía los pasatiempos de, del Señor Chaitanya en la tierra. Advaita Acharya wrote a message to uh, Lord Chaitanya Mahaprabhu telling him that there's already enough rice in the marketplace. It's already, there's already enough rice. There's, there's no more customers. El señor Advaita escribió un mensaje al señor Chaitanya que decía, ya hay suficiente arroz en el mercado, ya no hay más clientes. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu got this message from Advaita Acharya, then Lord Chaitanya, his ecstasy increased and he became just like a madman. And it was not long before Lord Chaitanya Mahaprabhu completed his pastimes and left this material world. Y cuando el Señor Chaitanya recibió esta carta de la Deita Acharya, su éxtasis se incrementó hasta volverse como un hombre loco. Y no pasó, eh, poco, no pasó mucho tiempo hasta que el Señor Chaitanya eh, concluyó sus pasatiempos y dejó eh, la tierra. So we see Advaita Acharya, he was here before Chaitanya Mahaprabhu appeared and he remained after Chaitanya Mahaprabhu departed from the world. Entonces vemos que el señor Chaitanya, el señor Advaita estaba acá antes de que el señor Chaitanya llegara a la tierra y una vez que el señor Chaitanya se fue de la tierra, el señor Advaita permaneció en la tierra también. And so he has really a very important part and very important role in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces vemos que el señor Advaita tiene un, un rol y una parte muy importante en los pasatiempos del señor Chaitanya. He is the real Acharya, the real teacher, because he spread the Sankirtan movement and he had complete faith and devotion in Chaitanya Mahaprabhu. Él es eh, un real Acharya, un real maestro, porque él eh, predicó las glorias y tenía completa fe en el señor Chaitanya. Ok, so we will stop and you will ask if there's any questions. Hare Krishna Maharaj, thank you, um, thank you so much for the wonderful explanation. <clears throat> you brought us to Mayapur, even I am in Mayapur, I felt more connected to the dam with, through your class. Chintamani, you want to translate? Ah, eh, muchas gracias, Mascaraj, por su eh, gran clase. Eh, nos sentimos muy con, eh, conectados con Mayapur. Incluso yo estoy en Mayapur ahora, y, pero me sentí más conectado con el Santo Dam. Bien, si hay alguna pregunta de los oyentes, podéis escribirlas en el chat box o lo podéis eh, levantar la mano y, y hacer la pregunta. Can I make a question? Oh, sorry. Uh -huh. um, I, I want to ask about uh, the offense that Sachimata committed to uh, Advaita Acharya that was mental. Uh, are mental offenses considered also uh, like offenses? Uh, well, I'm asking that eh, sobre la, la ofensa que cometió Sachimata hacia Advaita Acharya, que fue una ofensa mental. Entonces, estoy preguntando, Maharaj, si la ofensa mental es, también se consideran ofensas. It said, 
in the Kali Yuga, we don't get reactions for offenses in the mind. But if you think about doing good in the mind, you get the benefit. Pero si tú piensas en tu mente sobre hacer el bien, tú obtienes el beneficio. It's a special feature of the Kali Yuga that even though you don't do good, if you just think about doing good, you get benefit. Es una característica especial de Kali Yuga que aunque no hagas el bien, si tan solo tú piensas en hacer el bien, obtienes el beneficio. So Mother Sachi, we said that her offense, you know. She didn't actually say anything directly to Advaita Acharya, but maybe in the home or maybe among other ladies, you mean, don't let your son go there to Advaita Acharya's house. Your son may also take sannyas, maybe something like that. Maybe remarks were made casual to other ladies or to her husband in private that because her son was going there to Advaita Acharya, he got influenced, he was hearing Shastra from them. Entonces, eh, Sachi Mata no dijo nada directamente a Advaita Acharya, pero tal vez con, con otras mujeres, otras señoras, diciéndole no dejes que tu hijo vaya, vaya allá porque tomaría sanidad o quizás con su esposo, eh, hizo al, algún comentario con respecto a esto. Thank you, Maharaj. Muy bien, pues muchísimas gracias a, a todos eh, los que habéis participado en la clase. Por favor, eh, si os ha gustado, nosotros vamos a subir la clase a nuestro canal de YouTube. Eh, si queréis podéis suscribiros y compartir la clase con, con vuestros amigos y familiares. Y thank you so much, Maharaj, for, for, for the class. I don't think there is any more questions. Chintamani, alguna pregunta más? No. They're only saying thank you in the chat box. Okay. So, thank Krishna. you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Shula thank Prabhu. you. Shula Prabhupada ki. Shri yeah. Advaita yeah. Acharya pri ki jai. 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 God Premanande. Hare Krishna. Thank you, Chintamani, for translation. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Shri Santidad Bhakti Vigna Vinasa Narasingha Maharaj.